你怎么来了？不是去见米娅了吗？没事的。正文跑这来做什么？不知道检查怎么写，就想出来转转。你是不是不接受后生的处理方式？觉得我是一个特别懂事，为别人着想女孩子。不管你说什么，你都是一个特别懂事、为别人着想的女孩。我知道这件事情给公司带来了很大的损失。你的做法也是完全按照公司的规定。其实我百分之百的理解，可是你作为我的男朋友，能不能理解理解我？也不能怪我。这件事情真的让公司损失的很大，我压力也很大。谢谢你。哎，稍等，证件，证件号。六五三零四四八，好，请进。如果没有什么事儿的话。先出去了，我说你可以走了吗？丢失设计图这么重要的事儿，写个检查就可以了事儿吗？那您是觉得我是字数不够，还是态度不够诚恳？不管你写多少字儿，也没有办法弥补明远受到的损失，你懂吗？可现在事情还没有调查清楚，而且。您这么说是什么意思？是想让我赔偿吗？你未免也太看得起你自己了吧？虽然你不知道损失的具体金额，但大概也有个估算吧
，像你这样一个普通家庭出身的孩子，就算搭上全部身家也赔不起的。既然您知道我赔不起，那您什么意思？我的意思是，你应该好好想想，为什么刘氏出去的不是我们组的，而是你跟程阳组的。你更应该考虑的是，你自己是否还有能力继续留在明远工作。我说夏总监，你为什么处处针对我呢？我没有针对任何人，答案已经很明显了，只是明轩不愿意面对而已。公司的电脑系统一向都是很正常，除非是有人监守自盗，不然怎么会流失出去呢？好，既然您这样说，那我就要问问了，我为什么这样做？这样做对我又有什么好处？据我了解，海耀的白小曼跟你是大学同学，对吧？对。明轩知道这个事儿吗？知道啊。如果有人故意把尸体图卖给对手公司，那应该会比老老实实留在公司做个设计来钱快，挣得更多吧？明轩真的是太容易相信人了。怎么会让一个临时助手随便的登录公司的账号呢？所以你的意思是说，是我把设计图给了白小曼，只是为了拿她那么一点点的钱，对吧？好啊，既然你这样说，那拿出证据啊，因为我也很希望这件事情可以早点水落石出。莫非，我就是好意的提醒你，你现在离开明远还来得及。如果这件事查出来跟你有关系，不只是你吃不了兜着走，连明轩也会颜面扫地。那夏总监，收起你的好意吧，我不需要。唐总，公安部那边已经打好招呼了，撤销了所有关于发布会之前的消息。同时撰写了关于发布会延期的稿件，已经发给纸媒和网络媒体了。监控呢？我和嘉熙分别查了从项目的开始到昨天的所有录像监控，除了咱们公司的员工，没有外来的员工来了我们设计室。那我们的网络情况怎么样？网络方面我们查了，没有被黑客侵入的迹象；电脑也查了，没有植入木马病毒。但是在莫非和陈老师的设计账号的时候，有一些发现。哎，发现了什么？我们发现设计账号的这一天登录时间是在半夜两点多。半夜两点多，谁的账号啊？是陈老师的账号。怎么可能？不是我登录的。会不会是系统有什么 bug， 所以显示出来有问题？刚开始我也是这么想的。唐总，我是不是说什么都没有用啊？我是想听你说真话，真话就是我没有。我没有干过损害您和公司的事情。那浏览记录是怎么回事啊？我不知道，我真不知道。设计图稿两个星期前已经出完了，我现在主要盯的都是制作方面的问题，我已经很长时间都没有看过了。而且就算看，我不可能在晚上两点看。你跟我说实话。你的账号除了你以外，还有谁知道？我对所有人都保密啊，包括我女朋友。你知道这个事情，我是公司的管理者，我必须要给大家一个交代。我明白，唐总。这样的话，我只能用辞职来证明我的清白了。你辞职有什么用？你现在辞职，大家只会觉得你心虚了
，你更什么都证明不了。但是我确实没有办法证明，说这个浏览记录与我无关。我大概明白了。这样吧，小杨，我跟你表明一个态度。虽然这个事情对于公司来讲损失真的很大，但是我不会轻易找一个人来背这个锅。你回家里边好好休息几天，好好想一想后续的工作怎么进行。毕竟能够挽回这样的一个损失，只有出好的作品才可以。我明白。谢谢你，唐总。你说这都什么事儿啊？哎，你还好吗？跟他解释清楚了吗？莫非你相信我吗？我不会出卖公司的。我当然相信你，肯定相信你不会做出这样的事情。不止我，大家都相信你，对吧，东东？陈老师，我也想相信不是你干的，但是公司上上下下都查了个遍，只有您的账号出了问题。就算这中间真的有什么误会。那又怎么解释，连浏览的照片都跟海耀发布会上的一模一样呢？东东，我说我们一起工作这么久了，怎么连最基本的信任都没有呢？你相信陈老师？我只能说，我相信证据。没事，我就是跟你说一声，明天我不会来了。什么？他难道要开除你吗？我们聊聊吧。过来坐。这怎么了？嗯？现在整件事情都没有调查清楚，不能因为陈阳的浏览记录和泄露的图纸一样，就认定是他做的。可你现在停他的职，就相当于告诉全公司，他就是贼。你刚才不也说了吗？整个的过程都还不清晰。其实我跟你一样，我也不相信程阳会做这样的事情。但是我们在评定的整个过程不能太主观。我要给全公司上下和所有的员工一个交代。好，那我再问你，陈阳为了水色的付出，大家都是有目共睹的。他为什么要拿起石头砸自己的脚呢？莫非？你不觉得你现在管的有点越线了吗？好
没想到，你们组这么快就要散伙了。散不散伙，也是唐总说了算。也是，你本来就是过来实习的。我要是没记错的话，你好像快开学了吧？我会等到这件事情水落石出的时候再走的。为了不耽误你的学习，看来还是得请有关部门过来处理。什么意思？字面上的意思。你要报警。明轩有时间陪你玩，股东们没有，大家的时间都很宝贵。专业的事情还是得交给专业的人士来解决。毕竟我们公司不是法院，不是吗？你要干嘛？给我五天的时间，我会证明陈阳的清白。你有什么资格要求我？你不是一直希望我离开明远吗？如果在这五天之内我没有证明陈阳的清白，我会卷铺盖走人。怎么？不希望我离开啊？好，最多两天，三天，你不要太过分了，否则的话。我就会一直在明远待下去。到时候我会让保安把你的东西都收拾好。我跟你说声对不起，但是本来工作就工作，生活是生活，你不能生活当中也生活气啊。现在不是工作的问题，是我们两个思想上本来就就有冲突。那每一个人的思想，它本来就是不一样的，更何况遇到工作，我们大家立场也不一样。可是我们现在说的是陈阳，他是你自己找来的设计师，而且现在这件事情都没有调查清楚。你就你就完全推给他，是这样。他首先是我们俩共同的朋友，我们应该相信他，对吗？嗯。但在生活当中，你我包括他，我们都会出错，出错没关系。我只是想知道背后的事情到底是为什么。你看，你现在就很主观，你一直在给他做有罪的假设。你不主观吗？除非今天你跟我说一个确切的理由。可以证明程阳跟这个事情完全没有任何的关系，那我今天我会当着你们两个面前向你们道歉。我们大家都相信程阳不可能拿着设计图稿去到海妖公司把这些东西送给他们，但事实既定发生的是，这一切东西的流出就是从他的渠道出去的，这点我们不可否认吧。其实，算了，这件事情马上就会有结果。再不是面都凉了、嗯。今天我们两个吃一碗面好不好？我吃蟹肉，还有面，你喝汤。那怎么了？我吃肉，你吃面。谁喝汤？你喝汤，快吃吧。沈佳琪，你这个害人精，我们家陈阳怎么你了啊？你为什么要害他？你有病是不是？没吃药快要吃药去，上次打还没打够是不是？我告诉你，我就是给你脸你不要，让你出去作证这么难吗？啊？这样的贱人，这该被活活打死、啊！我就不作证，怎么了？你，你又……多多，多多，你冷静点。程阳，今天的事情实在是太恶劣了。我们公司因为新闻发布会的事情，已经有很多的负面新闻，还闹出这样的事儿。
就是，之前莫非就一直找我麻烦。我看车上的女朋友也不是那么不讲理的人，一定是有人在背后挑唆的。沈佳琪，你给我闭嘴啊！你什么意思呀？还想打我呀？你在这演什么攻心计呢？你信不信我再打你一次？你是当我打顺手了是吧？赌毒！哎，你们吵够了吗？到你们家了。唐总，夏总，我替多多跟你们道歉。我知道今天的事儿给公司造成了很坏的影响，对不起。我们还是说说怎么处理这件事情吧。程阳，本来偷图这件事情你的嫌疑是最大，你现在处于停职的状态，你不但没有在家好好反思。还带着你的女朋友来我们组找沈佳熙的麻烦，甚至在公司门口大打出手，所以我认为，很有必要把你们送到公安机关，把事情都调查清楚。另外，我们还要发律师函，追究其带来的所有责任。不是，你什么意思呀？可以啊，夏总，距离我们的约定还有一天吧？什么意思？我和夏总监做了一个约定，三天之内找到幕后推手，否则我就会离职。我同意了吗？我已经决定了。莫非一天时间找不到吧？只要有时间，就有希望。我想赌一下我的运气。我还真是没看错人的佳熙，你不仅漂亮，还很聪明。这次你这个一石二鸟，还真是意外之喜。可是跟你比却不行了呀。那天你们还要发布会的时候，你太漂亮了，跟国际巨星似的。谢谢亲爱的。这说回来呀。还都是你的功劳呢，要不是你，我们海妖的发布会怎么会这么成功？那来，在这里祝小曼你和你的海妖生意兴隆，干杯，干杯！今天是莫非最后一天的机会了，可是他到现在都没有来上班。徐玲，你是认真的吗？林轩，你要这么明目张胆的袒护他吗？我没有想要袒护任何人。我现在只问事情的结果。都这么多天过去了，我们挽回了什么？股东们众目所望的新款，到现在都没有实质性的进展。我们自己内部还要纠结这件事情到什么时候？林轩，我问你，如果这件事情真的跟莫非有关，你打算怎么做？我现在手里有两份文件，一份是公司人事部的通知，设计师程阳在任职期间利用职务之便，盗取公司机密水色设计图，并转给对手公司。达成个人的不可告知的目的，现公司决定对程阳进行开除处理，并且永不录用的通知。还有一份是公司法务部起草的律师函，明远因程阳个人问题，造成了对公司巨大经济及名誉的损失。现公司决定对设计师程阳追究法律责任。明轩，我知道你爱惜人才，但一个人除了才华，还要兼具德行，我也是没有办法。如果你没有异议的话，这件事情就告一段落了。还有，我已经通知了相关部门，一会儿会送程阳去调查审讯。这是我们想看到的吗？不是
，但这是可以给股东们的交代。莫非来？我找到新的证据了。当也是啊，这男人不喝多，我们哪有机会呀、啊？嗯，那天晚上喝完酒之后，就剩下我和东东两个人。我把东东给哄回家了，直接我送他回酒店。他一上出租车之后，直接步行人世。就因为这个原因，我要扶他，口红不小心蹭到他衣服上了。他女朋友米多多就以为我们两个人为爱鼓掌了，直接闹到了公司。我们也是公司中吗？夏总你好，你们先出去吧。是。这是非法监禁，我可以告你们的，知道吗？你是从什么时候开始帮白小曼做事的，夏总监？您怕是有什么误会吧？我跟白小曼是大学同学，可是还没有熟到这种程度。是公司对你不好，还是我对你不够好啊？你为什么要把设计图给白小曼？这设计图是从程阳那边流出去的，跟我有什么关系？我连 ID 都没有，怎么偷？昨天莫非竟然像傻子一样的过来质疑我，问我是不是把设计图纸给了你和海洋？你说他无凭无据的，像这样过来，不自取其辱了吗？明天我给你解释。我错了，我，你给我一个机会，我可以弥补他。你怎么弥补啊？公司因为你的行为损失了多少钱？造成了多大的负面影响，你知道吗？你要弥补，恐怕你要赔到倾家荡产、老无所依。只要你能放过我，我就去公司免费上班了，没关系的。只要你不把我交给警察，我怎么着都行。我告诉你，就算十个你给公司白打工，做到死也弥补不了。身体都不太好，他们一直都在乡下，他们什么都不懂。只要你能够放过我，你让我做什么都行，真的，夏总监。我觉得都是我一直糊涂，我又听白小曼的话。你先起来。我被他们骗了，我不应该那么做，我让公司损失了那么我问你，要是公司跟海瑶打官司？你会站出来指证白小曼吗？会，我一定会。我会把公司把所有东西都追回来，也会告诉别人是白小曼抄袭了我们公司的作品。好，我知道了。夏总监，那他怎么办？让他先哭个够，然后去设计部收拾东西，再到人事部办离职手续。好。明轩，我想跟你聊一下沈佳熙的事儿。他的事还有什么凶说的？不是已经很清楚了吗？就算我们把他送进相关部门。也弥补不了之前的损失啊，雪莹。你还记得你跟我说什么了吗？我也知道你是一个爱惜人才的人，但是我们势必要看看他的品行啊。他既然做出了这么龌龊的事情，给公司造成了这么大的损失，他就必须要承担这个责任。你也知道，沈佳琪他就是一个无名小卒，他的背后是海药。实际得到利益的人是白小曼，我们为什么要拿沈佳熙开刀呢？我们现在要面对的是海药，不是他。开除一个沈佳熙很容易，如果不揪出他背后的人，这个隐患依然存在啊。你以为我会放了白小曼吗？这是现在我们要忙发布会的事情，等发布会结束了以后，我会慢慢的找他算账。
。所以说之前你跟雪莲约定好的三天之约，看来当时很有自信啊。没有，那是赌气。那你不怕他给你开掉啊？可是我更害怕的是，明知道有人被冤枉了，我还是选择沉默，随波逐流。我不愿意成为那样的人。我怎么感觉你这话里有话呢？没有啊。你是不是在变相说我呢？我要说你的话，我就会直说的。能不能跟我讲讲，你是怎么找到证据的？嗯。因为。设计图丢失的那天和陈阳喝多的那天是一天，而那天只有沈佳熙跟他在一起。我当时就直接去问了沈佳熙，可他矢口否认了。可我总觉得事情不太对劲，所以就让露珠偷偷的跟踪他。结果，他真的和白小曼见面了。别人聚餐的时候都是一小口一小口的喝着，他可不，他恨不得直接钻进酒缸里去。但也是哈、啊，这男人不喝多。我们哪有机会呀？嗯，那天晚上喝完酒之后，就剩下我和东东两个人。所以，你打算怎么处理他？怎么？就是，佳熙他是我很多年的朋友，其实他本质是不坏的，只是因为一些原因走上了邪路。所以，你可不可以再给他一次机会呀？你啊，你就心太软了。你知不知道规矩？他是看得见的，但是人心是看不见的。我们做企业，我每一天遇到一百件事情，我都要处理。每个人有不同的做法，有的时候甚至我觉得他们这种做法很奇怪，我不知道他心里怎么想的。但是唯一能制约的是什么呢？是规矩，还有公司制度。要不然你说这个社会当中，我们要法律做什么？佳熙，为什么？为什么这样做？为什么？你不清楚？自从进了明远之后，我发现。我们俩的关系越来越疏远了，我不知道我自己到底做了什么，让你处处的针对我。你一进明远，凭什么你就可以直接成为程燕的助手，而我还只能做一个默默无闻的小兵？没有任何一个人重视我，我做的也不比别人少，所以我投靠白小曼不仅仅只是因为钱。所以你从来。都没有把我当朋友。朋友，看在你说我们是朋友的份上，我就再告诉你一个秘密。大家吃早餐了，陈老师，你终于回来了
，我们都想死你了。对，谢谢。我也想死你。陈老师啊，我一开始都说你清白的，但是没有人相信我，搞了我们团队啊都没有主心骨。我算什么主心骨啊？作品是大家的心血，工作需要大家一起努力。陈老师，其实我打心底里也希望这件事不是你做的。我们工作了那么久，我不应该质疑您的人品。其实该说对不起的人是我。如果不是因为我没有保管好账号。公司不会遭受这么大的损失，大家也不用反复再赶工了。好了，我们现在最重要的是齐心协力做出新的衣服来，来弥补公司的损失，是不是、啊？是，对，我们要好好做设计，一定要做出比水色更好的作品。大家说好不好？嗯、好。让我们共度难关。你别发现了，都怪莫非，找人跟踪我，偷拍了我们吃饭的视频。然后呢？他们先要告你吗？没有，没有，发生这么大的事儿，他就这么轻易放过你了？他们让我答应，说是你指使我干的，这样子就可以对我既往不咎了。你同意了？小曼，这些都是缓兵之计。我要是不这么说的话，他们怎么可能放我出来呢？再说了。你对我这么好，我怎么可能会恩将仇报呢？现在只有你最懂我，我也是最依靠你的。你放心，只要我在海要待的一天，我就绝对会守候如瓶的。我就知道佳琪你最好了，咱俩关系这么好是吧？刘蕊，刘蕊，在白总，你等一会儿带沈小姐去办一下入职手续，然后直接任命她为设计师组长。以后，但凡设计上的问题，他都有权参与讨论，听到了吗？好，知道了。小曼，谢谢你，我一定会好好表现，好好努力的。你的能力我知道的，只是，如果以后再有人问到这事儿，你放心，就算他们打死我，我也不会把你供出去。嗯。胜哥，讲真的，咱们公司的设计师跟其他公司的设计师比起来，真的太拼了。这回你终于能安心休息了吧？明天早上，帮我去找一下保姆，跟他们说一下，参考一下之前咱们跟所有合作商的合同，弥补一些赔偿。还有，咱们工厂的尾款稍微压一压，等咱们的发布会结束了之后，再付尾款。一定要跟人家解释清楚，是为了避免双方目标的损失。啊，最后一步，你可以下班了。啊，要不然这样吧，等您忙完了，我在这送您。你陪我加班通宵。不是，您不推辞一下？我给你最后三秒钟保留。告辞。整体感觉还不错，但是层次上还是差一点。你觉得呢？我是觉得，我们只考虑了面料在画面中远景的层次，可是没有考虑近景。而且我们既然用了绘画的这个技法，就应该坚持到底。考虑到时间和成本，我们再重新赶面料，再赶工。困难太大了，要不然，要不然什么？说呀。要不然加一些钉珠装饰在上面。现在整件衣服都太素雅了，如果加一些有层次的素绣的话，效果会不会更好？钉珠会不会太繁杂了？图案怎么选？我觉得珠绣的效果很好。但是我建议可以在外面加上水晶纱罩衫，因为多了一层朦胧的纱感，会让原来比较强烈的泼墨效果显得柔和一些
，而且水晶纱的材质有一些反光，能让整件衣服显得低调又华丽。水晶纱虽然是透明的，但这也像是山羊水画当中的云雾，而且在行走之间，前景就像是映了一层画一样，微风吹起来。这样一说的话，竟然平添了一些诗意呢。这个想法是很好，但是陈阳，你在图案上的选择确实应该好好想想。如果整体用蓝紫色系的竹子，图案既要有层次又要文雅，一般的花鸟鱼虫可不行。鹿怎么样？鹿会不会太复杂了？因为复杂才不会有人愿意做，工艺繁琐。才不会有人愿意模仿。敦煌壁画的九色鹿，有神话色彩的寓意，再加上我们的苏绣，在阳光下会闪闪发光，这不刚好符合九色鹿的形象吗？还有它鹿角的层次，你们觉得呢？可以先试试，希望能够解决这个问题。刚刚谢谢你啊，帮我们解决了一个很大的麻烦。我并不是在帮你，新装早一天完成，就能早一天止损，明轩也不用寝食难安了，所以我是在帮他，在帮公司。不管你帮谁，该说谢谢，我一定会说的，哪怕别人不领你的情。我只求做到问心无愧丑小鸭扇动自己的翅膀，试着飞了飞。如今啊，它的翅膀已经结实多了，扑通起来也有力多了。那你告诉姐姐，你喜欢丑小鸭吗？喜欢呀。那你为什么喜欢呀？因为它很坚强。那你会像它一样吗？会的呀。姐姐，那你还会回来吗？当然会回来了，我答应你，到时候回来看你好不好？好，我回来看你的时候，你的病一定就好了。来，姐姐继续给你念，好不好？小朋友在跟他告别呢，他现在可是越方的红人呢。任何难搞的小孩，到他手里啊，都服服帖帖的，不哭不闹。医院还跟我讲说，希望他多留几天。芊芊从小的时候。就可以和小朋友打成一片。河边香花把青枝垂向弯弯曲曲的水渠。啊，我们就先不打扰他们告别，到那边去走一走。好、啊嗯。我听说你们最近那个新装发布会出了点问题啊，解决了没有？现在已经没什么事了，我们的新的发布会也会如期举行。那跟
S L C 还有合作的可能吗？还在争抢的沟通当中，还想收购他们？方叔，你应该很了解我这个人，我做事情比较任性，不到最后我很难放弃。我之前听说方叔不是也想收购 S L C 吗？哎呦，转眼转眼呐！我已经收购凯曼了，如果再加上一个 S L C， 那那这经济上太吃力了。不会的，不会。老师你啊，真的，看到你我真的很羡慕你爸爸。虽然就你那么一个儿子，你的工作能力上比小雨真是强太多。别这么说，方叔，小雨也很优秀。只是我们俩做的工作不一样，在不同的领域上。他他他优秀是吗？他现在是在吃老本了啊！还好我的骨头硬了，可以让他啃啊！要不然的话，这个倩倩以后指望谁呢？啊，倩倩现在不是越来越好了吗？方叔，你也不用那么担心了。倩倩这个病呢，我打算。还是带他到国外去做康复治疗，可以避免一些纷纷扰扰。等他真正康复之后，我才能真的放心回来。嗯，是。今天，云轩哥，你来了。是啊，过来看看你。哎，莫非没跟你一起来吗？哦，他那个今天公司比较忙，改天我们再聚嘛。哎呀，你帮我转告莫非，身体最重要，可千万不能熬夜，不然跟我一样进了医院呀，你就什么都完了。知道了，包括我在内，好不好？嗯，那你是不是应该给莫非调休啊？为什么呀？你忘了你答应过我什么呀？哦，放心吧。一首最甜蜜的歌，忘记你的疲惫，现在就静静的听着。我要给你世界上最温柔的包容。当你感觉到累，我是你最柔软的枕头。我想要。亲口说你也爱我，我是你在无尽的夜不灭的烛火。那个，你身体还没完全恢复呢，现在不能玩了，要你的命那个。你是不是想要你哥的命啊？那我什么时候能玩啊？一年以后，啊，一年以后我我肯定带你来。来来来，我跟他，我跟他 battle 一下。哎，我怎么觉得一年之后你也悬呢？为什么呀？你忘了，小的时候在那边过山镇，吐了一晚上，被你爸一顿揍。啊，唐明轩，现在提小时候的事儿是吧？你就没黑历史、啊？他特别多。来收收收收，四肢不协调，学骑自行车半年都没有学会，就是他。你玩不了过山车，特别怕蟑螂，每次见蟑螂抱我大腿，就是他。你玩不了过山车，还有一次上生物课不敢养蚕，一周都没去学校。你连过山车都玩不了，玩这个，是玩这个啊！试一下。莫非我不是不敢玩，我特别敢，只是我妹妹现在身体还没恢复。哎，哥，我想起来了，你就是玩不了过山车。跟你玩的，什么意思？上啊！走。谁不去谁孙子。上。对不起吧 ，S L C 是收购，我们花了这么多的时间，这么多的钱 ，S L C 的收购对公司来说打击是沉重的。接下来如果再发生一件类似的事情，后果不堪设想啊！爸，我辜负了您对我的信任，但是我希望你可以相信我。我可以把后续的事情处理好。最近下属的家有没有去啊
？没有啊。经常过去走动。公司现在是多事之秋，争取夏家一家人的支持，很重要。我有能力可以自己处理好。明轩啊，这些年你应该清楚，很多的事情我不想插手。但是牵扯到公司的存亡，我必须要管，这是性质上的问题。你得清楚的知道，你现在承担的不是对某一个人的责任，是整个企业它的存亡和未来，是我们明远集团所有员工的饭碗。你是我的儿子，齐二代，你的这个命运改变不了，这就是一种归宿。你要知道，总有一天，我夏叔叔或者是方伟我，要退出历史舞台。所以，对于你来说，要成熟，要稳重，让自己强大起来，你才能承担一个企业。明白吗？活动了。偏偏是那一天，那一天，这一天到底有什么特别的？念叨啥呢？哎，魔怔了！吓死我了！去给我拿可乐。你还喝可乐？可乐很胖的。我有人要了，快点！我看你就是想使唤我一下。想一想那天到底发生什么？你和谁在一起？为什么两点钟会登录呢？你谁呀、啊？陈阳。莫非啊？哎，你过来喝酒吧。不喝酒不跟你聊。莫非，正想给你打电话呢。喝了好多酒在家，怎么回事啊？到底？还是因为涉及图那事儿吗？怎么现在连班都不上了？要割股的，这不是草菅人命吗？多多，咱别这么没文化，哪出人命了？草菅什么草菅？给我闭嘴！这个事儿到底是谁在查？是你们家唐总吗？不行，我明天亲自去趟公司，好好找他说理去。呃，多多，我我说你先不要激动，这件事情现在有点复杂。复杂，我跟你说，莫非一点都不复杂，不是那样的人，而且他根本就没有那胆子。多多，现在不是赌气的时候。我可没跟你赌气啊！我们家男人几斤几两，我知道。他根本就不是那种人，要不然他早就不要我了。我们也不可能在一起这么久，你知道吗，莫非？哎呀，这样吧，你看陈阳的状态也不好，这两年他也肯定上不了班了。那你就好好照顾他，多陪陪他，就当是放了一个长假，好不好？哎呀，我我先不跟你说了，他好像又要吐了。姐，你改行当福尔摩斯了？嗯，姐夫的公司是不是出什么事儿了？你怎么知道？我怎么不知道？新装修都停了，这么大的事，也不傻。外面有什么风言风语啊？那倒没有。哦，那就好。无非就是说，明远要倒闭了什么？什什么？喝点啊
，对不起啊，多多。说什么呢？不管别人怎么说你，但我只信你，我永远都站在你这边。不玩了。哎呀，别呀！玩了。我还没玩够呢，再来一把，再来一把。我让你，我让你，我让你。你表哥发布会都延期了，你还有心思玩？你不担心一下吗？担心什么呀？延期又不是不办了。他们说明月要倒闭了。倒闭。随他们说吧。他们说一说，又不会因为他们说而倒闭。你知不知道为什么？好像是关于什么设计图。嗯，怪不得我姐最近神神秘秘的，跟个福尔摩斯一样。你叫你姐放心，把心放肚子里，让我哥超厉害的，没有他过不去的坎儿。就是，哎，这种小事他能摆平的，你让你姐也不要操心了。哇，你好歹是他妹，你多少也关心一下工资吧。我不感兴趣啊，那，那你对什么感兴趣啊？我，哎呦，你真讨厌！你看我死了还不跟你玩？哎，你别走啊！那我就好心再陪你练两把吧。你玩不玩了？嗯。昨天。最后谁跟超超在一起啊？沈佳熙啊。两点十四，进门时间。喂，多多，你们在哪儿？我有一个重要发现。你们记不记得我们去查监控那天，你和沈佳熙进去的时间刚好是两点十四分？而设计图，就是在那一天丢失的，而且和你们进去的时间刚好是吻合的。莫非你的意思是说，沈佳熙偷了设计图？啊？哎，抱歉，郑姐。不是我们有急事儿啊！不好意思啊，必须要有证件才能入内。帅哥，前两天也没这样呢。抱歉啊。多多确实是这样，设计图丢了之后，公司管的就特别严。要不我先进去跟沈佳琪聊，毕竟是我们那么多年的朋友。你这样的态度，我怕会激化矛盾。那我们在外面等你。说吧，忙着呢。聚餐结束那天，你是几点把陈阳送回宾馆的？你没完了是吧？我可没那么多功夫陪你闲聊。他电脑登录的时间，那个时候你正好和他在一起。你说在一起，就在一起啊。宾馆的监控录像都有记录。然后呢？你想说什么？所以设计图是你给海瑶的吧？莫非你是没吃药吧？设计图丢了跟我有什么关系？你说监控录像里面有我跟程阳在一起的时间记录，那有没有记录着我跟程阳都干了些什么呀？有吗？这些证据你拿到法院讲法的地方
，他有办法证明，就是我亲手偷偷设计图，再把设计图纸亲自给他海药。可至少你有嫌疑。<笑>对，说到嫌疑，难道不是程阳的嫌疑最大吗？哦，对了，呃，你好像也有登录的权限，现在证据没有查到你。你就敢确定，你真的就那么干净吗？人家秀秀说你什么意思？我们认识这么多年，我什么样的人你不清楚吗？你也知道我们认识了这么多年，那当你来问我这个问题的时候，你有想过这个吗？莫非，人啊，活得不要太双标了。从你傍上唐明轩之后，你敢说你没变过吗？这跟唐明轩又有什么关系？你这已经不是第一次找我茬。你为了帮程阳摆脱罪名，就这么诬陷我呀？还是说，设计图纸被盗这事儿，你们两个人都有关系？现在着急想找一个人背黑锅？陈嘉熙，你自己做过什么？你自己心里清楚。我自己做过什么，我心里还真不清楚。但是我清楚的事情是，如果你再来纠缠我，我就报警。嗯、所以你今天是去找沈佳熙谈判，然后失败了呗？对，该说的我都说了，可什么都没用。你没跟他说咱们有那个宾馆的监控视频为证据吗？我说了，可他就是不承认。看来我们只能想想别的办法了。那他现在是反了吧？他就是欺软怕硬。我跟你说，莫非他是不是忘了啊？上次我打他那一巴掌多疼了。多多，我说你冷静啊，冲动是魔鬼。不行，这次必须得听我的。等级了吧？来来来，慢吃啊，慢用。怎么了？还在生我的气啊？